हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो क्लास सेक्शन टूडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्सॉर्बन इन प्रीवियस एपिसोड्स वी डिस्कस डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट स्ट्रक्चर ओके एलिमेंटिक एंड स्ट्रक्चर नम डिस्कुले इन नम डिस्कूं आ डेशन पर प्रोसेस एनसेम्स आ फुड डाइजस्ट डिस्कसा ओके अब रूप डाइजन मेकानिकल डाइजन आमिकल डाइजन मेकानिकल डाइजन नमक ना फुड नोलो कहते डस्टीव ज्यूसस अभी ना सलैव सलैवरी अमिल सलैव प्रोड्यूसर सलैवरी अमिल अब ना टंगि सहायतो नामे आ फुडे मिक्स च्यू चे बोल अलग बोल रूप अगर बोल रूप ना फुड नाम मौतिल बकल क्या ताड़े अगर ईसोफेगसो अवड़े वेव लाइक मोशन अदान पेरियस्टा ओके अब अब अदान मेकानिकल टीचे टंगि सलैव सहायतो ना फुडि बोल रूप मेकानिकल डाइजन कैमिकल डाइजन ना एनसैम उपयोग डाइजन विमिकल डाइजन विदे अब अल मेन डाइजस्टी एनसैम कारबोहैड्रेस प्रोटीन एस लिपेस न्यूक्लियस एबोहैड्रेसोहैड्रेट डाइजन प्रोटीन एस प्रोटीन डाइजन लिपेस लिपिड ने न्यूक्लियस न्यूक्लिक आसीडे अब नमक मौतिल ना डजन स्टार्ट मौतिल वाले ना स्टार्च स्टार्च आ स्टार्च तेटी पेस डाइजन ना मौतिल वाणी नमक सलैव पी एच सिंटे अब ना सलैव का सलैवरी अमिले अब इंटेम स्टार्च गेट कणवेट इंटू मोटो इन दस ऑफ द एनसैम सलैवरी अमिले नोकू स्टार्च सलैवरी अमिले प्रसन्स एंटोसा की मूत्र पेर्स वो मुतमात्र ओके इन अड़ा मौत कैक्स्ट स्टोमकान अब नमक स्टोमक ना चीज सेलस अभी म्यूक सेलस अब अलग ना चीज से प्रोड्यूस पेप्सोजन अब प्रोरेन ई पेप्सोजन नमक इनाक्टीव आदमी प्रोरेन पर इनाक्टीव अब आक्टीव आवा वे हेलप एनसेम पर एनसेम पर आसीडा हईड्रोक्लोरी आसीड हईड्रोक्लोरी आसीड प्रोड्यूसान पेप्टिक सल आप्टिक सल प्रोड्यूस हईड्रोक्लोरी आसीडि अलग आसीडी मिलते प्रसन्न संभव पेप्सिन प्रोटीन मेले आक्टे कणवेट प्रोटीस आपटो ओके पेप्सिन अब इत्र पेप्सिन रूप से इनाक्टीव आनाक्टीव आईटेपीन नाम पेप्सिनोजन प्रोरेन इनाक्टीव आर आक्टीव आय संभव आ पेप्सिन पर नाम प्रोटी मेल आक्टे संभव अोटीस अब पेप्टोस मी अब अवे पी एच असीडिक कंशन अल अब पी एच वाइट पी एच क्लियर आनीन पर ना मिल्क डाइजन एनसेन कैसीन कैसे मिल्क प्रोटीन कैसीन अब डाइजस्टन रनीन वि अब इत्र स्टोमिल अब मौतिल नेक्स्ट स्मोल इंडस्टेन नाते कहीपिड डिस्कसान स्मोल इंडस्टेन डिओडियन पोर्शन रिसीव द सीशन फ्रम द लिवर आनग्रिया अब विपर हेपाटो पानग्रियाटिक डे अल अब एल इंसेंसम कूड़ी अब नाम स्मोल इंडस्टेन डिओडियन पोर्शन वरू ओके अब अब ना पानग्रिया प्रोड्यूस एनसेंस ऐप्सोज कईमोट्रिप्सोजन प्रो कारबोक्सी पेप्टेस अमिले लिपेस न्यूक्लियस इलामें इनाक्टीव आक्टीव पाग्रिया प्रोड्यूस एनसे अलग पाग्रिया ज्यूसल कंटेंट विद 
ट्रिप्सिनोजन थाइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सि पेप्टेस अमीलेसस् लिपेस न्यूक्लियस अल अब इतना इतने इनाक्टीव ट्रिप्सिनोजन आक्टीव मारण ट्रिप्सन मारण अल अगर ट्रिप्सिनोजन के ट्रिप्सिनोजन आक्टीव आवाज सहायक ट्रिप्सन मार्वा सहायक वेर एंसैम एंटीरोन अब प्रोड्यूसर नाम स्मोल इंटस्टन क्लियर आया अगर ट्रिप्सन ट्रिप्सन बाकी अक्टिवेट ओके अब आदमी इन आक्टीव फोमिल ट्रिप्सिनोजन आक्टीव आकड़ी आर वरण इंटस्टीन प्रोड्यूस एंटीरोन वरण अगर ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सन ट्रिप्सन मारे ट्रिप्सन कईमो ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी आक्टिवेट ओके अब नरते ना कुछ प्रोटेशन अगर फोम पेप्टोस प्रोटीनस अंटे ना प्रो बाकी प्रोटीनस अब ना ट्रिप्सिनोजन आक्टीव आई ट्रिप्सी कईमो ट्रिप्सिनोजन आक्टीव आई कईमो ट्रिप्सी प्रो कार्बोक्सी पेप्टेस आक्टीव आई प्रो पोल अब कार्बोक्सी पेप्टेस ई मूं कूड़ी चेहरे मैं डी पेप्टेस ट्रिप्सी कईमो ट्रिप्सी एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टेस कणवेड प्रोटी पेप्टो एंड प्रोटीस इंटू डई पेप्ट ओके अब डई पेप्ट रूप से मे अब नमक ना कंकू इन नाम ट्रिप्सिनोजन कईमो ट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्स पेप्टेस आरकूड़े अमीले अल अमीले तेटी पेर्सेज अमीले डू ना मौजूद अल अब ना नोक बाकी स्टारे अमीले माटोसा की कणवेटे अमीले ना स्टारे कणवेट माटोसा की कणवेटे नमक लिवर प्रोड्यूस और मेटीरियल एनसेम बैल आोर चेवड़ा गाड़ ब्लडर गाड़ ब्लडर अब नाम एवडे ओपन सिस्टिक टच वे ओपन डिटेल ओपन अल अब बैल का बैल का मेन पिग्मेंस बिली रूबिन अब बिली विरुन नाम फीक्ट मेटीरियल कलर को बिली रूबिन बिली विरुन आटा बिली रूबिन अब बिली विरुन अब अल बैल साड़ी फोसोलिपिडस अब कोलस्ट्रोल पक्षे मैल प्रोपर डाइजस्टीसमें मैलि फंगशन पर नमेंसीफिकेशन ऑफ फाट है अब लार्ज फाट मोलिकूलसे सीमप सीमप यूनिटा की मैं बैलि फंगशन अगर एमसीफाइड आईटल आर आक्टिक जूस बाकी निकेस आक्टी क्लियर आयो सो द फंगशन ऑफ द बैल एमसीफिकेशन ऑफ फाट ओके सो लिपेस आक्स ऑन दिस् एमसीफाइड फाट अल अगर नाम एमसीफाइड फाट लिपेस आक्टिव अई ग्लिस्ट्रेट्स डई एंटी मोनोग्लिस्ट्रेट्स मारे ओके नमक ना पैंट जूस वे वे न्यूक्लियासम अब न्यूक्लियासूक्लियासीड्स न्यूक्लियासीड्स एंटी न्यूक्लियो टाइट्स न्यूक्लियो सैड्स अब ना पैंटिक जूस एनसेमसोजन कईमो ट्रिप्सोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टेस अमीलेस न्यूक्लियस अदाण इन आक्टीव फोमिल आदमी ट्रिप्सन आक्टीव आगे एंसल डिस्क 
ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രഷ് പൗഡർ അപ്പിയറൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ജ്യൂസ് ആണ് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൈസാക്ഡേസ് ഡൈസാക്ഡേസ് സെൻസൈമ് ഡൈപാക്ടിഡേസ് എൻസൈമ് ലിപ്പേസ് എൻസൈമ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസ് എൻസൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റെ ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലും റെഡ്നേസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്ലാൻഡിൽ കാണുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസലയറിൽ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ആ മ്യൂക്കോസലയറിൽ കാണുന്ന അവിടെ കാണുന്ന സെൽസ് ആണ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ഡിയോഡിന പോഷനിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൽക്ലൈൻ മ്യൂക്കസ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ആൽക്ലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഒരു മ്യൂക്കോസലിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ബ്രഷ് ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പറ്റീരിയം ആണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസാക്ഡേസ് ഡൈപെപ്റ്റിഡേസ് ലിപ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോസിഡേസസ് ആണ് ഡൈസാക്ഡേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് മാൾട്ടേസ് ടോസ് അല്ല ടേസ് എ എസ് ഇ മാൾട്ടേസ് ലാക്ടേസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൂക്ക് ഓക്കെ മാൾട്ടേസ് ലാക്ടേസ് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്രേസ് ആണ് അല്ലെ ഡൈപെപ്റ്റഡേസസ് പിന്നെ പിന്നെ ലിപ്പേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോസിഡേസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് മാൾട്ടോസിന്റെ മേലെ മാൾട്ടോസിന്റെ മേലെ മാൾട്ടേസ് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുറി ചേർന്നാണ് എന്ത് മാൾട്ടോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐസോമാൾട്ടേസിന്റെ മേലെ ഐസോമാൾട്ടേസ് ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സുക്രോസിന്റെ മേലെ സുക്രേസ് ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഫ്രക്ടോസ് ലാക്ടേസില് ലാക്ടോസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ലാക്ടോസ് എന്ന് ആ ലാക്ടോസിന്റെ മേലെ ലാക്ടേസ് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗാലക്ടോസ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മോണോ ആണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ക്യാരക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡൈ ആണ് എന്ത് ഈ മാൾട്ടോസ് ഐസോമാൾട്ടോസ് സൂക്രോസ് ലാക്ടോസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ കൺവേർഷൻ ആയിട്ട് അതിനെന്ത് മോണോ സാക്രേഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താക്കി മാറ്റി മോണോ സാക്രേഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ്സുകൾ എന്താക്കി മാറ്റും ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ്സ് സെൻസേമ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് സെൻസേമ എന്താക്കി മാറ്റി പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഇനി ഡൈയും മോണോ ക്രിസ്റ്റൈഡ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ ലിപ്പേസസ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയോസിഡേസ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ അത് എന്തൊക്കെ മാറ്റും ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ വേസും ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജിഷൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസാക്രേറ്റ്സും ഫാറ്റി ഡൈജിഷൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജിഷൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡൈജിഷൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും ബേസസും അല്ലെ അത് ഫോം ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി മൂന്ന് ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിയോഡിനം ജജിനം ഈലിയം അതിലെ ഈലിയ തിലേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രിങ് ഫിംഗർ ലൈ പ്രൊട്ടീഷൻസ് ആയിട്ടാലും വില്ലയ ഉണ്ട് ആ വില്ലയ മെറ്റീരിയൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സീക്കൽ വാൾവ് ഇലിയോ സീക്കൽ വാൾവ് അതായത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിന്റെ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സീക്കത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നിന്ന് പോവും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയല് നമ്മളുടെ ഡൈജിഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കൊന്നുമില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിന്റെയും മിനറലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെർട്ടൈൻ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ റീ അബ്സോർഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആ ഫിക്കർ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു അഡഹർണസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മ്യൂക്കസ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയ അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഫിക്കർ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു ഒരു മ്യൂക്കസ് കൊടുക്കണം മ്യൂക്കസ്
അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിസിലസ് ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ മിസിലസ് ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫെഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസോലിബിൾ വാട്ടറിൽ എന്താണ് അത് ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ട അവിടെ അവർ ഇത് റീഫോമേഷൻ നമ്മക്കും അല്ലെ അതായത് അവർ അത് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സ്പെരിക്കൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസലസ് എന്ന് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയറും കൂടി അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് കൈലോ മൈക്രോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ കൈലോ മൈക്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വില്ലസിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാക്ചൽ ഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാക്ചൽ ഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരെ തന്നെ കാരി ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഫാറ്റ് ഡയജഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് സോ ദേ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ ഒരു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിസലസ് ആയിട്ട് മാറും ആ മിസലസിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ കൈലോ മൈക്രോൺസ് ഈ കൈലോ മൈക്രോൺസിനെ നമ്മുടെ വില്ലസിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ലിംഫ് ഫെസൽസ് ഉണ്ട് ലാക്ചൽ ഡക്സ് ആ ലാക്ചൽ ഡക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൈ മൈക്രോസ് കാര്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ചില മരുന്ന് ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ മൗത്തിൽ നിന്ന് പോയി സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡെസിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമോ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ചില മൗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നടക്കും നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നടക്കും പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്താ നടക്കുക വാട്ടർ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആൽക്കഹോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അകത്താണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രാറ്റി ആസിഡ്സ് ഗ്ലിസറോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ബൈൽ സോൾസ് അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുക നമ്മളുടെ സ്മോൾ ഡെസ്റ്റിൽ നടക്കുക ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചില മിനറൽസ് വാട്ടർ ഡ്രഗ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് അബ്സോർഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക ഓരോന്നിന്റെ എങ്ങനെയാ നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രി മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മറ്റ് അബോളിസിനും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വർക്കിങ്ങിനും ഓരോ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് എന്താവശ്യമാണ് ഫുഡിൻ്റെ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ വേണം അബ്സോർപ്ഷൻ വേണം എന്ത് വേണം പിന്നെ എസിമിലേഷൻ വേണം ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ വേണം പിന്നെ എന്താണ് എലിമിനേഷൻ എസിമിലേഷൻ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയജസ്റ്റിസത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഒന്ന് നമ്മളെ ഇൻഡൈജഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇൻഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവണ്ടാവുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആവണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇൻഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി ഫുഡ് ഒരുപാട് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് വരാം ഈ ഇൻഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കോമൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീക്കർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളുടെ ആ രക്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് റീറ്റൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് പാസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പി ഇ എം പി ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് മരാസ്മസും അതുപോലെ തന്നെ കോഷിയോർക്കോളും ഓക്കെ മരാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാലറി കുട്ടി ആ കാലറി ഇല്ലാണ്ട് ആവണ അവസ്ഥയാണ് അ
ഫാറ്റി ലിവർ വരാം ഹൈപ്പോ ആൽബിനമിയ എഡിമ അതുപോലെ തന്നെ എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീര് വയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവറും കൂടെ വരാം കോശവർക്കർ അല്ലേ കോശവർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൻ ഉദ്ദേശം ആണ് ഒരു വയസ്സിന് മേലെ വരുന്നതാണ് കോശവർക്കർ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ പരാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മറ്റേ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷന് വരുന്ന ഡിസീസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ വോമിറ്റിംഗ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു എമിസിസ് ആണ് അല്ലേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എന്ത് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് നോസിയോ ഒക്കെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിലെ ബ്ലങ്കേറ്റിയാണ് വോമിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയാം ഇൻവോൾട്ടി മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മിഡിലെ ബ്ലങ്കേറ്റിയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനുള്ള നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഞ്ഞപ്പിത്തം അത് നമ്മൾ ബലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈൽ പിഗമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിലിറൂബിനും ബിലിറൂബിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഐ എൻ ഐയിൽ സ്കിന്ന് യൂറിൻ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് കളർ എടുക്കും അത് യെല്ലോ കളർ എടുക്കും അല്ലേ ആ ബൈൽ അവളുടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇനി ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സസീവ് ഡിസ്ചാർജ് കോൺസിബേഷൻ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താ എക്സസീവ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റൂൾസ് ആണ് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയറിയെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അത് ഒരു ബോഡി ഒരു ബോഡിയിലെ ക്ഷീണം അല്ലേ അതിനൊക്കെ കാരണമാകാം അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ബോംബ് കലോറി മീറ്റർ ഈൽസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എത്ര കിലോഗ്രാം എത്ര കിലോ കലോറി എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോ കാലറി ഓക്കെ ഇനി പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവും ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവും ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കലോറഫിക് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്സിഡേഷൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കുട്ടി പിന്നെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫ്യൂൽ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് അവർ ചാപ്റ്റർ ഹോപ്പ് ഓൾ യു അണ്ടർസ്റ്